பாட்டி வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பூஜை பாத்திரம் சாமி பாத்திரம்லாம் எப்படி ஈஸியாக கையால் தொடாமல் வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி பழத்தை குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அண்டு நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாமி பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுறதே கொஞ்சம் பெரிய கஷ்டமான வேலை அதுவும் எண்ணெய் பிசுப்பு அதெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் புளி அதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நேரம் தேய்ச்சிட்ருக்கணும் இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் நீங்கள் கை பயன்படுத்தி தேய்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் நம்ம குக்கரில் இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக பாத்திரம்லாம் வந்து உங்களுக்கு பல பலன்னு மின்ன ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி பழம் இருந்தால் போதும் தக்காளி ஆட் பண்ணதுக்கம்மா அப்புறமா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி புளி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அந்த தக்காளியை வந்து பேஸில் ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு புளியும் அதே மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அங்கங்கே போட்டுட்டு பாத்திரம் எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்க சாமி பாத்திரம் எல்லாமே அங்கங்கே ஃபுல்லாக குக்கரில் அந்த சைஸ்க்குள்ளார வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க அண்ட் விளக்கில் திரியெலாம் இருந்தால் திரியெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க எண்ணெய் பிசுக்கு இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படியே வைக்கலாம் எண்ணெய் பிசுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் நீங்கள் குக்கர் மூடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரம் எல்லாமே நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கையளவு உப்பு எடுத்து அப்படியே தூவி விட்டுக்கோங்க தூவி விட்டுட்டு இந்த பாத்திரம் நல்லா மூழ்கிற வரைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ பாத்திரம் நல்லா மூழ்கிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரோட மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு நம்ம அதை வைக்க போகிறோம் அண்ட் குக்கர் வந்து இந்த பாத்திரம்லாம் நம்ம வச்சுருக்கிறதுனால கனமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து தூக்குங்க இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக லெமன் கூட பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி லெமன் ஆட் பண்ணலை ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது காலையில் நம்ம பண்டிகை காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வீட்டில் நிறைய வேலை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இப்படி குக்கரில் பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் மற்ற வேலையை பார்க்கலாம் ஸோ அது நல்லா ஒரு ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விடுங்க ஆறுன சூடாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு பாத்திரமாக எடுத்து தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க ஊற வைக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஒரு தண்ணியில் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அந்த தண்ணியில் நல்லா நீங்கள் கையாலேயே லைட்டாக கழுவுனீங்க அப்படின்னா பாத்திரம் நல்லா பல பலன்னு எண்ணெய் பிசுப்பு இல்லாமல் உங்களுக்கு பூஜைக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாகவே ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் அதுவும் நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்து செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது மற்ற வேலையை பார்க்கும் போதே உங்களால் அந்த பாத்திரத்தை சுத்தம் செய்ய முடியும் ஸோ இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட பாத்திரமும் பல பலன்னு மின்னுச்சா அப்படின்னு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க பார்த்திங்களா எந்த ஒரு எஃபர்ட்டும் போடாமல் ஈஸியாக பாத்திரம் இப்போது ரெடி ஆயாச்சு ஸோ மறக்காமல் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ அண்ட் பாய் எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி